കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ആർക്കും മുന്നിൽ തുറന്നില്ലെങ്കിലും നിന്റെ വാ അവർക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാടി മാമേ ശാരദാമയ്ക്ക് വിളിച്ചു കൊടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ തീർക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ വിഷ്ണു പറയുന്ന പോലെ ഗർഭിണി അല്ലാതിരുന്നിട്ടും ശാലിന് അങ്ങനെ കള്ളം പറയണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ തീർച്ചയായും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്കിള് പറയുന്നത് ന്യായവാ പക്ഷെ ആ കാരണം എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ ശാലിന് എന്തായാലും വാ തുറക്കില്ല വിഷ്ണുട്ടിനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഹാമാൻഡിക്കോ എനിക്കോ അതേപ്പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല ഇനി അങ്കിളിന് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തത് മറ്റാരും ഇത് അറിയില്ല എന്ന് പ്രീതിക്കും പറയാം കേട്ടോ അവസരം മുതലാക്കി ചോരയൂറ്റുക അല്ലടി പെൺചെന്നായ നീ എന്നെ പറ്റി പലതും ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ നിന്നെ കൊണ്ട് അത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പറ്റൂ പ്രീതി ശാലിനിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിട്ട് നിന്ന് കുറെ കളിച്ചതല്ലേ നീ നിന്നെ ആയുധമാക്കി തന്നെ ഞാൻ അവളെ വീഴ്ത്തുക ഒരിക്കലും കരകയറാനാവാത്ത പടുകുഴിയിലേക്ക് ശാരദാമോ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ ഒരു വിശേഷം നിങ്ങളുടെ മകൾ ശാലിനി ഗർഭിണിയാണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് കുഞ്ഞ് എന്റെ മകൻ വിഷ്ണുവിന്റേതല്ല അവൻ ഇവളെ തൊട്ടിട്ടേയില്ല സുസ്മിതയുടെ വിവാഹം കഴിയുന്നത് വരെ ശാലിനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു ചടങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ശാലിനിയുടെ വാക്ക വിശ്വസിക്കാം സുസ്മിതയുടെ വിവാഹം കഴിയുന്നത് വരെ ശാലിനിയുമായി ദാമ്പത്യ ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വാക്ക് തന്നിരുന്നു എന്റെ മകൻ നിങ്ങളുടെ മകളും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും അത് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്റെ മകനുമായി ബന്ധമുണ്ടാവില്ലെന്നേ ശാലിനി പറഞ്ഞുള്ളൂ സത്യമേ ശബ്ദമുയർത്തണ്ട ശാരദ ശാലിനിയുമായി ഭാര്യ ഭർത്തുബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് എന്റെ മകൻ ദൈവങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കർപ്പൂരം കത്തിച്ചു വെച്ച് കയ്യിൽ ഉഴിഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്തു ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സത്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മകളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവൾ അതിന് തയ്യാറായില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താ ശാരദ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും വരമോ പ്രസാദമോ കൊണ്ടാണ് ഈ ദിവ്യ ഗർഭം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അത് നൽകിയ മുനിവര്യൻ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇല്ല 
സത്യാമ്മേ ശാരദയുടെ മകൾ ശാലിനി അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതില് എന്തോ ചതിയുണ്ട് ആര് ചതിച്ചു എന്നാ ശാരദാമേ നിങ്ങളുടെ മകളെ ക്രൂശിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ശാലിനി തന്നെയാ അത് തെളിയിക്കാൻ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കാട്ടി തന്നതും ശാലിനി തന്നെ നിന്റെ ജീവിതം വച്ചുള്ള കളിയ ഇതൊന്നും ഓർമ്മ വേണം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ മൗനവ്രതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സത്യമേ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം പ്രാണം പോയാലും ശാലിനി തെറ്റ് ചെയ്യില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അവളെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഇതിന് വേറെന്തോ വേറെന്തോ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് ശാലിനി ഇപ്പൊ പറയണം ഈ നിമിഷം എങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാ സത്യാമ്മേ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് കെട്ടിയ ഈ താലി തൊട്ട് തൊഴുത് നിത്യവും കണ്ണു തുറക്കുന്നവളെ ഈ ശാരദ അതേ താലി തൊട്ട് ഞാൻ പറയ എന്റെ മകൾ ശാലിനി അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം സത്യഭാമയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോരാതെ വരും ശാരദ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കഴുത്തിലും കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഒരു താലി ഇതിൽ തൊട്ടിവിളെ സത്യം ചെയ്യട്ടെ ആരുമായിട്ടും ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ദൈവമേ ഞാൻ കാണണമാണല്ലോ ശാലിനിക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷ ഇവള് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിന് തുല്യോ ഇത് ശാരദ എന്നെ പറ ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയണ ശാരദ സത്യമേ ശാലി തെറ്റ് ചെയ്യില്ല അക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സത്യഭാമയ്ക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇവളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ശാരദ ഞാൻ അവളോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സത്യമ്മ അറിയിക്കാം അയ്യോ അങ്ങനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കളയല്ലേ ശാരദ സത്യഭാമയുടെ കോടതിയിൽ ഈ കേസിന്റെ അന്തിമ വിചാരണയായിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പീലും ഇല്ല ശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശാരദയ്ക്ക് ഇവിടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം എന്നേക്കുമായി ശാലിനിക്ക് നീ സത്യഭാമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോ ശാരദ ഈ അസത്തിന് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സത്യമ്മേ എന്റെ മകളുടെ ജീവിതം തകരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ജീവിതം തകർക്കുന്നത് ഞാൻ അല്ല ശാരദ ദേ ഇവിടെ തന്നെയാ കടക്കടി പുറത്ത് 
സത്യമേ ഒന്നൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ശാരദേ നിങ്ങൾ ഇവളെ മര്യാദക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നോ അതോ ഞാൻ തന്നെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചപ്പോളെ ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ തള്ളണോ സത്യമേ ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം വേണ്ട ആരും പിടിച്ച് പുറത്താക്കണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നിനക്കിനി ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മടക്കം ഇല്ലാന്ന് അതുകൊണ്ട് നീ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന തുണിയോ മണിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ അതെല്ലാം വാരി കെട്ടി എടുത്തോണ്ട് പൊക്കോണം കാലിലിട്ട് തേഞ്ഞൊരു പഴം ചെരുപ്പ് പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വാരി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് പഴയ പാട്ടാ എന്നാലും നിന്റെ ഈ സിറ്റുവേഷന് മാച്ച് ആവുന്നു തോന്നി അപ്പൊ നീ ഷൂർപ്പണകയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു അല്ലെ എന്നിൽ നിന്ന് വിഷ്ണുവേട്ടനെ തട്ടിയെടുത്തത് നീയാ ആ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ ഷൂർപ്പണകയോ കൈകേയോ ആരുമാവും പോരട്ടെ നിന്റെ പര്യായങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് സമ്മതിച്ചെടി നീ സീതാവേഷം കെട്ടി കൊറേ നാള് നടന്നതല്ലേ വനവാസകാലോ ശ്രീരാമനെപ്പോള വനവാസമല്ല കളങ്കിത എന്ന് മുദ്രകുത്തി ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച വനവാസം അല്ല ഏതു മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലാടി നീ നിന്റെ ലവകുശന്മാരെ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലിലെ ചായ്പ്പിലോ എന്തായാലും സീത സീത തന്നെയും ഷൂർപ്പണക ഷൂർപ്പണക തന്നെയോ അസുസ്മിത ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ അശ്വമേധം ജയിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഈ സുസ്മിത തന്നെയാ ശാലിനി നീ ഭൂമി പിളർന്ന് അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ഈ സുസ്മിത കണ്ടു നിൽക്കും നീ എന്ത് വിചാരിച്ചടി ഇത് നിന്റെ വിജയമാണെന്നോ എന്നാ കേട്ടോ ഞാൻ അഴിച്ചുവിട്ട കുതിരയുടെ കാൽച്ചു വിട്ടില്ല നീ എന്നെ ഈ കഴുത അവിടെ കിടന്ന് ചവിട്ടു കൊള്ളേണ്ടത് നിന്റെ വിധി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വനവാസം തെരഞ്ഞെടുത്തത് പോലും ഞാനാ കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണം എഴുതി ഞാൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ റോളില്ല നീ പോലും ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിലെ കർത്താവും കർമ്മവും ക്രിയ ഒക്കെ ഞാനാ നീ വെറുവേ ക്രിമി നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഉളക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കടൽ സുസ്മിത ഷാലിനി ഇപ്പോ ഒരൽപ്പം പുറകോട്ട് വലിയുന്നതെ സുനാമിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരാനാ നീ സൂക്ഷിച്ചു
ഇടി കൂടിയോ ഇവളെ ഇന്ന് ഞാൻ കഴുത്തില് താലി കെട്ടിയ ആളറിയാതെ ഇവളെ ഇവിടെ നിന്ന് പടി ഇറക്കുന്നത് ശരിയാണോ സത്യാമ്മേ ഇതാണോ സത്യാമ്മ പുലർത്തുന്ന നീതിയും ന്യായവും ന്യായവും നാട്ടാചാരവും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട ശാരദാമേ നേരായ വഴിയിലൂടെയാണോ എന്റെ മകനും നിങ്ങളുടെ മകളുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടന്നത് മുറ്റത്ത് ഒരു താലി കൈപ്പിടിച്ച് എന്റെ മകനോട് ശാലിനി തന്റെ കഴുത്തിൽ ആ താലി കെട്ടാൻ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോ സാക്ഷിയായി നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ തടഞ്ഞില്ല ആരും ഇവളെ ഇവളെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുത്തി താലി കെട്ടാനായി വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി അതായത് എന്റെ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ കാ അന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ശാലിനിയെ തിരിച്ചു വിളിക്കും നിത്യവും പൂജിക്കുന്ന ഈ താലി തൊട്ടാ ഞാനിത് പറയുന്നത് അത് അപ്പോഴല്ലേ ശാരദ നമുക്ക് അന്നേരം ആലോചിക്കാം മതി വിശദമായി ഇപ്പോ ഇവളെയും കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം വൈകാതെ പ്രീതി 